morning and welcome to Vanakkam Tamil. Varangor Pomex Best and Briefs done Varangor Levis Science and Coffee Matum the I Foundation Kan Marthu Omani. Inikin Amunigar Chiki, Anabo Mind, the Syrup Marthu Vergal Irenda Pera Vandrakanga, Avanga Yaran Pakar the Munadi, Dinam Dinam Namunigar Chile, Inera the seventy five and another Suprana moments at the Pathakum, and the Vagali Inikor Suprana moment the Pakapurum, Adi and then Orchinities are a Pathala. விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு <laughs> விழிப்புணர்வு <laughs> தூக்கம் இன்மையினால ஏற்படும் பிரச்சனைகள் ஏன் ஏற்படுது அதிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வரலாம் அப்படின்ற பல கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கிறதுக்காக நம்ம அரங்கத்திற்கு அனுபவம் வாய்ந்த நுரையீரல் மருத்துவர் தான் வந்திருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் பல்மினாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஸ்லீப் மெடிசின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ஜெயராமன் அவர்கள் டாக்டர் முதல் கேள்வி உங்களுக்கு தான் உலக காசநோய் தினம் ஏன் அவசியம் டிபி குறித்த விழிப்புணர்வு இங்க மக்கள் கிட்ட எந்த லெவல்ல இருக்கு டாக்டர் இந்த தினம் ரொம்ப அவசியம் ஏன்னாக்கா இது இந்த டிசீஸ் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது வருஷ வருஷமாக இருக்குது எஜிப்ஷியன் மம்மீஸ் மூ மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கூட டியூபர் குளோசஸ் ஹஸ்பின் ஆகும் அண்ட் இது இது எதுனால டிபி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ராபர்ட் காக் ஃபவுண்ட் இட் அவுட் இந்த லாஸ்ட் சென்ச்சுரி அண்ட் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் திஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாற்பது ஆண்டுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு and baki ella advanced countries new tb more or less eradicated namba india la inno adhigama irukku india south asian countries tb is still very common ana na medical college seyndha bodhu or 50 varsham munadi in the pulmonology as a specialty was called tuberculosis department so pulmonology was tuberculosis and it was in the our main hospital in thalli irukum ena parokolan இப்போது நிறையா கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுனால குறைஞ்சினே வருது தவிர இன்னும் நம்மளால் இரடிகேட் பண்ண முடியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே நம்ம தமிழ்நா இந்தியா முழுக்க டிபி இல்லாமல் இருக்கணும்னு தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ் ஆனால் இந்த கோவிட் கொரோனா வந்ததுனால கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் ஆகிருக்கு ஆனால் என்னோடய அபிப்பிராயப்படி இந்த கொரோனாவோட ஒரு சில விஷயம் நல்லது எல்லோரும் மாஸ்க் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க so the awareness of uh, social distancing putting on a mask uh, even if ipo pathinga na ipo corona korinjirukku ana kuda ellarum mask ellam velila poradalla and to, to some extent i think that will be beneficial in uh, reducing the transmission of tuberculosis and doctor innikku march 24 world tuberculosis awareness day so india la vande adhigapadiyana kaasa noyaligal irukanga appdin solittu or puliyavaram sollapadudhu idharkana mukkiyamaana kaaranam enna இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா காசநோய் எண்ணிக்கை வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது மருந்துகள் ஒரு திறம்பட மருந்துகள் எல்லாமே கண்டுபிடித்தாங்க ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக நிறைய மருந்துகள் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு முதல்நிலை மருந்து இரண்டாம் நிலை மருந்துகள்லாம் நல்ல வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது டிபி டென் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்து கொண்டே வந்தது ஆனால் மக்கள் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த அறிகுறிகள் சரியான உடனே மருந்து வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் மருந்து நிப்பா
இப்போ காசநோய்க்கான சிகிச்சை பார்த்தீங்கன்னா தொடர் சிகிச்சை ஆறு மாதம் முதல் ஒன்பது மாதம் எடுக்க வேண்டும் கொஞ்சம் இருமல் சளியெல்லாம் குறைஞ்ச உடனே அவங்க நல்லாயிருச்சு வியாதி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே நிப்பாட்டிடுவாங்க அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் அந்த மருந்துகளுக்கு வேலை செய்யாத தன்மையாயிரும் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் மற்றும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காசநோய் வந்து அதிகமாக பரவுது இது வந்து காற்றில் பரவுறது இருமல் மூலமாக இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒருத்தருக்கு இருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து இருவும் போது மற்றவங்களுக்கும் பரவும் இப்போ நம்ம சரியாக மருந்து எடுக்கலைன்னா மற்றவங்களுக்கும் இது பரவிடும் ஏன்னா நம்ம நாடு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை அதிகமான ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடி பேர் கொண்ட ஒரு மக்கள் தொகை அதிகமான நாடு நெருக்கமான நமக்கு ஒரு இடங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால இது நம்ம எளிதாக மற்றவங்களுக்கு வந்து தொற்று இது தொற்று வியாதி இருமல் மூலமாக பேசும்போதே காற்றில் கலந்து உள்ளே போயிடும் அவங்களுக்கு நோய் தொற்று இம்யூனிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற இம்யூனிட்டி அந்த நோய் எதிர்ப்பு திறன் கம்மியாகும் போது அவங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ அதுக்குள்ள சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் ஆக்டிவாக டிபி இருக்குது அவங்க வீட்டில் வந்து மற்றவங்களுக்கும் டிபி சிம்டம் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கும் வந்து சில டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த கிருமி உள்ளே இருக்கும் அது டிபி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம் நோய் தொற்றுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் வியாதி கிடையாது வியாதிங்கிறது அறிகுறி வரணும் இருமல் சளி ஜுரம் எடை குறைவில் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு டிபி டிசீஸ் இது டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்போது ஐந்து ஆண்டுகளாக டிபி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ப்ரிவென்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தடுப்பு முறை சிகிச்சைகள்லாம் வந்துருச்சு இப்படி நமக்கு வந்து நமக்கு மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்குது இது வந்து நமக்கு ஆறு மாதம் முதல் ஒன்பது மாதம் மருந்து எடுக்க வேண்டும் இப்படி இந்த முக்கியமான காரணங்களால் டிபி எண்ணிக்கையானது இப்போ நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக் கொண்டே வருகின்றது கொரோனா நோய் தொற்றானது மிக முக்கியமான ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த இப்போ நோய் தொற்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து ஆண்டுகளாக இந்த ரெண்டு வருடங்களாக இந்த டிபி டிசீஸ் அதிகமாக எண்ணிக்கை அதிகமாகி நோய் தொற்று அதிகமாக உடல் உயிர் இறப்பு இறப்புகளும் அதிகமாக டிபினால் இருக்குது அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம கோவிடுக்கு நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ டிபி டிசீஸ்க்கு வந்து ரிசோர்ஸ் கம்மியாகிடுச்சு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மருந்து வாங்கிறதுக்கு ஏன்னா நம்ம ஊரடங்கு லாக்டவுன் ஆனதுனால போய் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியல இருமல் சளி வந்தால் உடனே அவங்க இது கோவிடாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை செய்வோம் சளி பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டு சிம்டம் எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் நமக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்டாக இருக்கிறதுனால இப்போ எண்ணிக்கை வந்து காசநோய் வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்போது ரெண்டு ஆண்டுகளாக டாக்டர் அதே மாதிரி டிபியை வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கண்டுபிடிச்சா உடனே குணப்படுத்தலாம் டாக்டர் எல்லா 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 வியாதி மாதிரியும் எளிய ஸ்டேஜஸில் கண்டுபிடிச்சோம்னாக்க பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடியும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜோட இன்னும் இம்பார்ட்டன் டாக்டர் ஜெயராம் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் இது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை நம்ம சிம்டம் எல்லாம் சரியான புறம் தர்மின் ஜுரம் நின்னுடுத்து இருமல் நின்னுடுத்து அண்ட் அந்த பேஷண்ட்க்கு உடம்பு நல்லா இருக்கு உடனே காமன் டெண்டன்சி என்னென்னா எல்லாம் சரியாக போய்டு எதுக்கு இந்த மருந்து ஒம்பது மாதம் சாப்பிடணும்னு நிறுத்திடுறாங்க அதனால் ரெசிஸ்டன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடும் அந்த அந்த கிருமி அப்புறம் அந்த மருந்துக்கு கேட்காது ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் திங் விச் லீஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் அஸ் டிசீஸ் டாக்டர் அதே மாதிரி டிபிக்கு இப்போது மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ திடீர்னு நடுவில் அந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் நிப்பாட்டிட்டா என்ன மாதிரி விளைவுகள் ஏற்படும் டாக்டர் அதான் நிப்பாட்டிட்டா ஆக்சுவலி இஸ் எ வெரி டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் ஏன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்புறம் அது பாக்கி டிபிங்கிறது லங்கில் மாத்திரம் இல்லை லங்க வழியாக என்டர் பண்ணுறதை தவிர அது உடம்பில் எல்லா ஆர்கனையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடும் போன் லிம்ஃப் நோட்ஸ் பிரெயின் எங்கே வேணால் போகலாம் அண்ட் அந்த மாதிரி மருந்து நிப்பாட்டிட்டாக்க கொஞ்சம் நாள் கழித்து இல் பிகம் ரெசிஸ்டன்ட் டியூபர் குளோசிஸ் அப்புறம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் தான் நமக்கும் உடம்பு சரியாக இருக்கும் பரவுறது நின்றுடும் அண்ட் டாக்டர் காச நோய்க்கான பிசிஜி அப்படின்ற தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட வந்து நூறு ஆண்டுகள் வந்து நிறைவாயிருக்கு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த காச நோய்க்கான தடுப்பூசியில் ஏதாவது வந்து அதிகபட்ச ஒரு அப்டேட்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கா டாக்டர் இந்த காச நோய் தடுப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம பிறந்த குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு உள்ளாக பிசிஜி பேசில்லே கால்மெட்டே குவாரின் அப்படிங்கிற தடுப்பூசி வந்து அனைவருக்கும் நம்ம நம்ம இந்தியா பொறுத்தவரை ஏசியா பொறுத்தவரையில் நம்ம எடுத்துருவோம் ஏன்னா காசநோய் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஏசியாவில் பார்த்தா இது வந்து ஒரு எண்டமிக் டிசீஸ் மாதிரி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது தடுப்புக்காக நம்ம கொடுத்துருவோம் இந்த பிசிஜி வேக்சின்ஸ் தடுப்பு மருந்து வந்து எல்லா டிபியும் வந்து வராமல் தடுக
அண்ட் டாக்டர் வந்து இந்த காச நோய் பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதோடைய பரவலை பார்த்தோம்னா உலக அளவில் வந்து நான்குல ஒரு பங்கு மக்களுக்கு வந்து இந்த காச நோய் பாக்டீரியா பரவுறதா இருக்கு ஸோ அப்படி எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த காச நோய் பாதிப்பு ஏற்படாமல் அவங்க மற்றவங்களுக்கு பரப்பக்கூடியவங்களா தான் வந்து இருக்காங்க ஸோ இந்த காச நோய் பரவல் பற்றி சொல்லுங்களேன் எங்களுக்கு சரி காச நோயிங்கிறது டாக்டர் ஜெயராமன் சொன்ன மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனும் டிசீஸும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் இன் ஃபோர் சொன்ன மாதிரி அதிக நம்ம எல்லார் உடம்புலையும் எங்கேயாவது இந்த டிபி பெசல் ஒழிஞ்சின் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம பாடியோட இம்யூனிட்டியும் ரெசிஸ்டன்ஸும் நல்லா இருந்ததுனாக்கா அது டிசீஸாக மாறாது ஸோ நீங்கள் அன்வேக்சினேட்டட் கூட மேன்டு பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஆனால் இதே இது சில சமயம் உங்களுக்கு ஒரு க்ரானிக் டிசீஸ் வரும் ஒரு இம்யூனிஸ்ட் ப்ரெஷர் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு வேறு ஏதாவது காரணத்தால் அவங்களோட இம்யூனோட இம்யூனிட்டி குறையிறதுனாக்கா அது டிசீஸாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் So, manifestation of the disease is not the same as having uh, uh, tuberculosis bacillus somewhere in the body. And that's why the transmission becomes more dangerous. If you look at it, you can wipe it away from the body. That's why we are going to diagnose it. If you want to take full treatment, you can eradicate it away from the body. Dr. Adhemadri, if you look at the case of the corona paraval, you can tell me the case of the case of the case. Is that your doctor? Yes, in the COVID pandemic, the COVID pandemic, டிபி குணன டயக்னோசிஸ் நம்ம சிகிச்சை முறைகள் ட்ரீட்மெண்ட் டயக்னோசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு ஏன்னா அப்போது இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்கன்னா ஊரடங்கு அதனால் மக்கள் வந்து வெளியில் வர முடியல ஒரே வீட்டில் எல்லாருமே இருக்கும் ஒருத்தருக்கு காசுநோய் இருக்குது இரும்பும் போது மற்றவங்களுக்கும் பரவுது ஆனால் அவங்களுக்கு இருமல் சொல்லின்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் சொல்லி இருக்குது இது கோவிட் பேண்டமிக் டைம் இது வந்து ஆர்டிபிசியாக டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கோவிட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு திருப்பி அனுப்பிடுவாங்க அதுக்காக நம்ம காசுநோய் பரிசோதனையே இப்போ செய்ய முடியாமல் கட்டத்தில் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக இதன் விளைவாக ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்க முடியல டயக்னோசிஸ்ட்டும் நம்ம டெஸ்டிங் சென்டருக்கும் போய் நம்ம சளி பரிசோதனை எக்ஸ்ரே டெஸ்ட் எடுக்க முடியல வெளியில் போய் என்ன ஊரடங்கு இருக்குது எந்த ஒரு நோயாளியும் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஃபஸ்ட்டு இது கோவிட் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரிசோர்ஸஸ் நம்மளுடைய எல்லா பணம் மற்றும் எல்லாவுடைய பவர் எல்லாமே நமக்கு ரிசோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கோவிட்க்கு வந்து அலோகேட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இப்போ டிபி டிசீஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதும் ரேட் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் டிசீஸ் அந்த வியாதி காசநோய் வந்து எண்ணிக்கை அதிகம் இருக்குது அதனால் வந்து உங்களுக்கு இறப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு கோவிடுக்கும் இந்த டிபிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வந்து ஒரு 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 ஷார்ட் டேம் டிசீஸ் ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே வந்து நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னா சில பேருக்கு உயிரை பறிச்சிடும் காசநோய்ங்கிறது நாள்பட்ட வியாதி மெதுவாக உயிரை பறிக்கக்கூடிய வியாதி ஆனால் அறிகுறிகள் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இருமல் சளி ஜுரம் மூச்சு விட சிரமம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆகையினால் நமக்கு மக்கள் மத்தியில் வந்து அதை நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வு அது நமக்கு தெரியணும் அது நமக்கு யாருக்குமே இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட் அலோகேஷன்ஸும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அதனால் எண்ணற்ற நமக்கு ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இந்த டிபி ப்ரோக்ராம் சரியாக இல்லாதனால டயக்னோசிஸ் டிலே ஆகுது ட்ரீட்மெண்ட் டிலே ஆகுது ஒரு நாங்கள் வீட்லேயே இருக்கும் இதன் காரணமாக டிபி வியாதிகள் வந்து இந்த காசநோய் வந்து எண்ணிக்கை வந்து நோய் தொற்று எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுது ப்ளஸ் இறப்பு விகிதமும் அதிகமாகிடுது இறந்தாங்கன்னு பார்த்தா அம்மா சளி நிறைய இருக்குது இது வந்து கோவிட்னால் இறந்துருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையும் மாறிடுறதுனால கோவிட் பேண்டமிக்கில் டிபியுடைய நோய் தொற்று எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகரிச்சிருக்கு மட்டுமல்ல உயிரிழப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது இந்த கோவிட் பேண்டமிக் டயத்தில் டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கோர்பே வேக்சின் அதாவது கொரோனா தடுப்பூசி போடுற பணி ஆர்வமாக இருக்குது இதோட இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லுங்க டாக்டர் இன்றைய கோவிட் பேண்டமிக் காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கட்டமாக தடுப்பூசிகள் வந்து நமக்கு அரசாங்கம் மூலமாக வழங்கி வருகிறார்கள் இப்போ நம்ம இந்தியா மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடி இருக்குது எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி நம்ம போட முடியாது அமெரிக்கன் மாதிரி ஐரோப்பா மாதிரி நமக்கு ஒரே இடத்துல எல்லாருக்கும் போடுறது வந்து சாத்தியம் இல்லை அதனால தான் ஒவ்வொரு ஃபேஸ் பை ஃபேஸாக ஒவ்வொரு திட்டமாக ஒவ்வொரு கட்டமாக வச்சுருக்காங்க இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினாறு வயதுக்கு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலாக ஊசியில் தடுப்பூசி போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் அலோகேஷன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலேயும் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அந்த கோவிட் பேண்டமிக் வந்து இப்போ ஒமிக்ரான் வேரியண்ட்டு அல்மோஸ்ட் கம்மியாகி நமக்கு டிசீஸ் வந்து நெல் வரல ஜீரோ வரல இன்னமும் கேஸ் அங்கங்கே ரிப்போர்ட் ஆகி தான் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை அதனால் மீண்டும் வந்து உருமாறக்கூடாது வேறு ஒரு மாதிரியை கொரோனா வரக்கூடாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தடுப்பூசிகள் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு தடுப்பு வரப்பிரசாதம் அதனால் அந்த தடுப்பு மருந்துகளை வந்து அனைவருக்கும் இப்போ மேலாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா ஆற
ஏன்னா பேண்டமிக் இன்னும் முடியலை ஆ பேண்டமிக் க்ளோஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே அப்படின்னு இன்னும் யாரும் சொல்லவே இல்லை இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா மேலாளர்கள் சைனாவில் அமெரிக்காவில் ஐரோ போல கேசஸ் வந்து வேறு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது பரவிட்டு தான் இருக்குது அதனால் நம்ம குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான கடமை அதன் காரணமாக நம்ம இப்போ பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலேயும் தடுப்பூசிகள் வந்து நம்ம கொரோனா தடுப்பூசி போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் டாக்டர் நீங்கள் வந்து அனுபவம் வாய்ந்த நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருக்கீங்க இந்த நுரையீரல் செயல் இழப்பு அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னென்ன காரணங்கள்னால நுரையீரல் செயல் இழப்பு வந்து ஏற்படுது நுரையீரல் வேலை பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அதிக நிறைய காரணம் உண்டு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு காமனஸ்ட் ரீசன் வந்து லங் ஃபைப்ரோசிஸ் இன்டஸ்டேஷியல் லங் டிசீஸ் இல்லை ஃபைப்ரோசிஸ் சொல்லுவோம் அதில் ஆக்சிஜனேஷன் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் ஏன்னா நம்ம நுரையீரலோட வேலையே நமக்கு பாடிக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்குறது நம்ம மூச்சு விடுறதுனால நம்ம லங் வழியாக போய் ரத்தத்தை ஆக்சிஜன் தருது அந்த ஃபைப்ரோசிஸ் ஆனதுனால அந்த அந்த ஆக்சிஜன் வந்து லங்குள்ளே என்ட்ரி மாதிரி பண்ண முடியாது அது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மருந்துகள் உண்டு அப்புறம் ஆக்சிஜன் தெரப்பி கொடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் நடக்கக்கூட முடியாது வீட்டிலேயே இருக்க வேணும் அண்டு சும்மா இருக்கட்சி கூட மூச்சு விட முடியாத ஸ்டேஜில் வந்தாக்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும் அது ஒரு இண்டிகேஷன் ரெண்டாவது சிஓபிடி இந்த ஆஸ்மா க்ரானிக் ப்ரோங்கைட்டிஸ் அதுவும் சில ரொம்ப வருஷமாக ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு காமன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இட்ஸ் வெரி காமன் டிசீஸ் சிஓபிடி இஸ் அ காமன் இண்டிகேஷன் ரெண்டாவது நம்ம ஊரில் பல்மரி ஹேப்பர் டென்ஷன் சாதாரண அந்த ப்ரெஷர் இந்த லாங் வந்து இருபது இருபத்தஞ்சி மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கணும் இது சில பேர் சில கண்டிஷனில் அது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு வரைக்கும் போயிடும் அதனால் ஹார்ட்டும் பாதிக்கப்படும் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் நாலாவது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செப்டிக் லங் டிசீஸ் ப்ரோங்கிக் டிசீஸ் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுனால லங் ரெண்டும் டிஸ்ட்ராய் சில சமயம் டியூபர் கிளோஸில் கூட பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகே டாக்டர் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி டாக்டர் இந்த நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னா என்ன யாருக்கெல்லாம் இந்த நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் அது நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைங்கிறது நம்மளோட லங்ஸ் எவ்வளோ ஒரு டேமேஜ் ஆகி அந்த பேஷண்ட்னால் வீட்டு சாதாரண மூச்சு கூட விட முடியாமல் இங்கே அந்த பாத்ரூம் போகிறச்சே கூட ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறது அந்த அந்த லெவலுக்கு டிசேபிலிட்டி வந்துருதுனாக்கா வேறு அண்டு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆறு மாதம் கூட இல்லைனாக்கா மாற்று இருவை சிகிச்சை தான் ஒரே ரிக்கோர்ட்ஸ் அண்ட் இது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமாக இருக்குது உலகத்தில் ஆனால் இப்போ லா கடைசி பத்து வருஷமாக தான் இது ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்தியாலேயும் நம்ம சென்னையில் தான் ஆரம்பித்தோம் இந்தியா முழுக்க கடை ஒரு பத்தாண்டு காலமாக தான் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஸோ இட்ஸ் எ குட் ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி நீங்கள் பல்மனாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஸ்லீப் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மார்ச் எயிட்டீன் வந்து வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டேவாக அனுசரிக்கப்படுது ஸோ இந்த தூக்கம் அப்படின்றது இந்த நவீன வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் டாக்டர் தூக்கம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி சுவாசிக்கிறோம் எப்படி ஆகிற டைஜஷன் ஆகுது எப்படி எக்ஸ்கிரிஷன் அதே மாதிரி இந்த தூக்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு வளர செய்தி மாற்ற பணிகளில் ஒன்று ஸ்லீப் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டபாலிக் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் முக்கியமான ஒரு தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆவரேஜ் அடல்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் வந்து மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்று லைஃப்பில் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டைம் வந்து நம்ம வந்து தூக்கத்தில் செலவிடுறோம் அது ஏன் செலவிடுறோம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் பார்க்க பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் இந்த ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் வந்து நல்லா தூங்கினா தான் மற்ற பதினாறு பதினெட்டு மணி நேரம் வந்து நம்ம இயல்பாக நல்ல முறையில் இயங்க முடியும் நம்ம உடம்பில் உள்ள ஹார்மோன்ஸ் நாலுமில்லா சுரப்பிகள் எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா தூங்கும்போது தான் நமக்கு வந்து அந்த சுரப்பிகள் க்ரோத் ஹார்மோன் என்று சொல்லப்படுகின்ற வளர்ச்சி அந்த ஹார்மோன்ஸ் மற்றும் வந்து உடம்பில் உள்ள பேலன்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸு ரிப்பேரிங் கன்சாலிடேஷன் மெமரி கன்சாலிடேஷன் ரிப்பேரிங் ஒர்க்ஸு எல்லாமே தூக்கத்தில் தான் நமக்கு வந்து நார்மல் ஆகுது ஸோ சரியான முறையில் தூக்கம் இல்லை அப்படின்னா தூக்கம் இன்மை இன்சோமியா இருக்குது இல்லைன்னா தூக்கத்தில் சுவாச கோளாறுகள் இருக்குது சரியாக தூங்க முடியல வசதியாக இருக்காங்க இல்லை டே டைம் டயர்டாக இருக்காங்க அதிகமாக தூங்குறாங்க தூங்கிட்டே இருக்காங்க இல்லை தூக்கமே வரல அப்படின்னு தூக்க கோளாறுகள் தூக்கம் சார்ந்த வியாதிகள் நிறைய இருக்குது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் சார்ந்த வியாதிகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவாசம் சம்பந்தமான வியாதிகள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இது ஒரு முக்கியமான வியாதி இந்த வியாதிகள்லாம் வராமல் இருக
ஸோ உங்கள் கிட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி டாக்டர் ஒருத்தருக்கு வந்து நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் நுரையீரல் எப்படி பெறப்படுது இது வந்து ரெண்டு விதமாக கிடைக்கும் காமனஸ்ட் வந்து அந்த மூளை சாகு அடைந்தவர்கள் வந்து பிரெயின்டட் பீப்புள் டொனேட் ஆர்கன்ஸ் அப்போது நுரையீரல் அவங்க கொடுக்க முடியும் அதுவும் ஆனால் அந்த நுரையீரல் நல்லா வேலை பண்ணணும் ஏன்னா அந்த மூளை சாவு ஆகிற பேஷண்ட் அதிகபட்சம் ஆக்சிடெண்ட் விக்டிம்ஸ் ஸோ ஆக்சிடெண்ட்டில் லங் டேமேஜ் ஆகாமல் இருந்தாக்க நுரையீரல் அதான் அதுதான் காமனஸ்ட் டொனேட்டட் ஆர்கன் ரெண்டாவது சில சமயத்தில் லிவிங் டோனர்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் அந்த ஆப்ரேஷன் ஜப்பானில் தான் காமன் அதுவும் பெரிய அடல்ட்ஸ் வந்து சின்ன குழந்தைகள் இல்லாட்டா நம்மளோட சைஸில் குறைந்த இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு லோப் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த நுரையீரலுங்கிறது கிட்டத்தட்ட மூணு லோப் ஒரு சைடில் இன்னொரு சைடில் ரெண்டு லோப் நம்ம ஒரு லோப் கொடுத்த நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வராது அது ரெண்டு கிண்ணி இருக்கிறதையும் ஒரு கிண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு லோப் ஒரு பர்சன் ஒரு பர்சனும் இன்னொரு டொனர் இன்னொரு லோ லோப் கொடுத்தாக்க ஒரு நம்மளோட சைஸில் சின்னவங்களாகிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடியும் அது யூஸ்வலி பெடியாட்ரிக் சில்ட்ரனுக்கு தான் அது காமனாக பண்ணுற விஷயம் ஓகே டாக்டர் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி உலகம் முழுக்க ஆண்டுதோறும் ஒரு கோடி பேர் வந்து காச நோயால் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க காச நோய் அப்படின்றது என்ன தான் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயாக இருந்தாலுமே ஆண்டுதோறும் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்து வருத்தம் தரக்கூடிய ஒரு செய்தியாக தான் இருக்குது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் உலக சுகாதார நிறுவனம் காச நோய் குறித்த ஒரு புள்ளி விவரத்தை வந்து வெளியிட்டிருந்தாங்க அதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு லட்சம் இந்தியர்கள் காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி தினமும் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போறதா வந்து சொல்றாங்க உலகம் முழுக்க பார்த்தோம் நாடுகள்ல தினமும் நாலாயிரம் பேராவது வந்து காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போறாங்க இந்த செய்தி ரொம்பவே வருத்தம் தரக்கூடிய ஒரு செய்தியா தான் இருக்கு உலக காச நோய் விழிப்புணர்வு தினத்தோட தீம் என்ன சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதே நம்பிக்கையோட நம்ம செயல்படுவோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல கண்டிப்பா காச நோய் இல்லாத இந்தியா அப்படின்ற இலக்கை நம்ம அடைவோம் அண்ட் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுல காச நோய் இல்லாத உலகம் அப்படின்ற இலக்கும் நிறைவேறட்டும் ஓகே டாக்டர் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி டாக்டர் இந்த முற்றிய நுரையீரல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அட்வான்ஸ்ட் லங் டிசீஸ் அப்படின்னா என்னென்ன இது என்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் டாக்டர் அட்வான்ஸ் லங் டிசீஸில் ரெண்டு உங்களுக்கால மூச்சியை விட முடியாது மூச்சியை விட முடியாதுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீங்கள் இப்படி இப்படி தான் பேண்டிங்லாம் இருப்பீங்க ஆக்சிஜன் வச்சாலும் சேச்சுரேஷன் அதுவும் இப்போ கோவிடுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனை பற்றி ஒரு அளவு நாலேஜ் வந்துருக்கு அது எண்பது எழுபத்தஞ்சு அறுபது கூட வந்துடும் அது கொஞ்சம் நடந்தாக்க மூச்சு விட முடியாது அதனால் வெயிட் லாஸ் ஆகும் அண்ட் யூஸ்வலி அவங்க ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே உயிர் இழந்துடுவாங்க அது ரெண்டாவது இந்த இந்த மாதிரி வியாதினால் லங் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் லங் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுனாக்கா ஹார்ட்டும் பாதிக்கப்படும் அண்ட் ஸோ ஹார்ட் ரெண்டு லங் ரெண்டும் வேலை பண்ணாட்டா அப்புறம் கிட்னி வேலை பண்ணாது கடைசியில் உயிருக்கு ஆபத்தாகும் ஸோ இது ஈஸ் ஆர் த சிம்டம்ஸ் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி வந்து தூக்கத்துக்கும் நுரையீரல் நோய்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு இப்போ வந்து நுரையீரலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நுரையீரலுங்கிறது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் சுவாச மண்டலம் வந்து மூக்கில் ஆரம்பித்து லங்ஸ் கடைசி அல்வியோலை வரைக்கும் இருக்கு நமக்கு ஃபுல்லாக லங்ஸ் ட்ராக்ட் இருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் மேல் பகுதி அப்பர் ஏர்வின்னு சொல்லுவோம் கீழ்ப்பகுதி லோவர் ஏர்வே அது வந்து லங்ஸ் இருக்குது லோவர் ஏர் அப்பர் ஏர் வந்து நமக்கு ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் பேசேஜ் உள்ள இருக்குது நமக்கு தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வியாதி இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கழுத்து பகுதியில் உள்ள சுவாச பாதையில் வந்து அந்த மூச்சு குழல் பார்த்தீங்கன்னா தசை நாள் ஆனது அதில் அந்த காட்லேஜ் போன் எதுவுமே இருக்காது அந்த பகுதியானது பல்வேறு காரணங்களால் அது வந்து சுருங்கிடும் தூங்கும்போது தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தூங்கும்போது அந்த சுவாச குழல் சுருங்கி அடைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு அடைப்பு மூச்சு திணறல் ஆக்சிஜன் குறைபாடு அந்த மூச்சுக்கள் சுருங்கிறதுனால காற்று உள்ளே போகிற கஷ்டப்படுறதுனால அதில் உள்ள அந்த சுவர்கள் அதிர்வுகள்னால் வரக்கூடிய ஒளி தான் கொரட்டை ஒளி அப்படிங்கிறது ஸோ கொரட்டை தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்போடைய முக்கியமான ஒரு அறிகுறி யாருக்கெல்லாம் தூங்கும்போது தினந்தோறும் கொரட்டை ஒளி வருகிறதோ அது எல்லாமே இந்த தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பாக இருக்கலாம் அது நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் இது ஒரு முக்கியமான வியாதி இந்த சுவாசத்தில் அந்த தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு முக்கியமான நுரையீரல் சம்பந்தமான வியாதிகள் இது
காலில் வந்து நீர் சேரும் உடம்புல நீர் சேரும் ஒரு மாதிரி ஃபேஷியல் ஷோ எல்லாமே உடம்புல நீர் சேர மாதிரி இருக்கும் அது வந்து கார் பல்மனேல் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் போய் விட்டுரும் அதனால் இந்த தூக்கத்திற்கும் தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்புக்கும் நுரையில் வியாதிகளுக்கும் ஒன்று தான் இது வந்து அப்பர் ட்ராக் அப்பர் ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் லங்ஸ் வந்து லோவர் ஏர்வே உள்ளே இது வந்து இன்டர்லிங்க் தான் ஏன்னா ஒரே சுவாச பாதை தானே ஒன் ஏர்வே ஒன் டிசீஸ் மாதிரி மேலே உள்ள சுவாச பாதை அடைப்பின் காரணமாக லங்ஸ்லேயும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஸோ இது வந்து தூக்கம் மற்றும் சுவாச அடைப்பு ரெண்டு வந்து இன்டர்லிங்க் டிசீஸ் தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு இல்லைன்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா தமிழில் சொன்னால் குரட்டை வியாதி அப்படிமோ டாக்டர் அதே மாதிரி நல்ல தூக்கம் கிடைக்கிறதுக்கு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யவே கூடாது நல்ல தூக்கம் வர வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரவு உணவு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்பாக நாம் வந்து இரவு உணவு டின்னர் வந்து நம்ம முடிச்சுக்கணும் இப்போ பத்து மணிக்கு தூங்க போகிறோம் இப்போ நாம் ஸ்லீப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணிக்கு தூங்கிட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு எந்திக்கிறது இந்த எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் மிக மிக அவசியம் ஒரு மணி நேரம் முன்ன பண்ண வச்சுக்கலாம் பத்து மணி தூங்குறேன்னா ஒரு ஏழு மணி ஏழரை எட்டு மணிக்கு உள்ளாக நம்ம வந்து இரவு உணவை லேசாக செரிமானம் வந்து எளிதாக செரிமா செரிக்கக்கூடிய உணவை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நிறைய ஒரு பரோட்டா பிரியாணி போன்ற உணவுகள் எடுத்துக்கொண்டால் அவங்களுக்கு செரிமானம் சரியாக இருக்குது அதனால் தூக்கம் வந்து கெடுத்து தூங்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் பால் இல்லைனா பழங்கள் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இந்த பால் பழங்கள் வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து தூக்கம் சார்ந்த அமினோ ஆசிட் டிப்டோபான் என்ற ஒரு பொருள் உள்ளது அது வந்து நம்ம மூளையை தூண்டி மெலட்டோனின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லீப் ஹார்மோன் நம்ம சிக்ரேட் பண்ண வைக்கும் இதனால் ஒரு நல்ல தூக்கம் வரும் ஸோ உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் பழம் மிக முக்கியமான ஒன்று படுக்கைக்கு ஒரு ஒரு இருபது நிமிடம் முன்பாக ஒரு வாம் பாத் ஒரு ஒரு குளியல் ஒரு மிதமான ஒரு குளியல் நம்ம குளிச்சுக்கலாம் தூங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னால் பத்து நிமிஷம் முன்னால் வந்து ஒரு பிராணயாமம் இல்லை ஒரு மந்திர சாண்டிங் இல்லை ஒரு மன அமைதியான ஒரு தியானம் இது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தூக்கம் நல்லாக வரும் காலையில் எந்திரிச்சோடனே அவங்க ரெகுலராக வந்து எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் ரெகுலராக போகணும் மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காஃபி டீ சோடா இதெல்லாம் வந்து சாயங்காலம் சாயந்தரம் ஐந்து மணிக்கு அப்புறமா அவங்க எடுக்கூடாது ஏன்னா காஃபி டீ இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்லீப் வந்து லேட் ஆகும் பகலில் வந்து ஒரு இருபது நிமிடம் இல்லை முப்பது நிமிடம் தூங்கலாம் ஒரு குட்டி தூக்கம் பவர் நேப் என்று சொல்லுவோம் அது முப்பது நிமிடத்துக்கு மேலாக போகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லீப் ஹைஜின் டாக்டிஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இரவு தூக்கம் வந்து மிக நன்றாக இருக்கும் ஆன்சர் அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடந்து முடிந்த ஒரு நபருக்கு வந்து அவங்களால வந்து பழையபடி அவங்களுடைய நார்மல் லைஃப்க்கு வந்து போக முடியுமா பிகம்ஸ் நார்மல் இப்போ சில பேர் பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக இருக்காங்க டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி அண்ட் தே கேன் ஈவன் டேக் பார்ட் இன் காம்படேட்டிவ் இன்ஃபேக்ட் தெர் இஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் ஸோ இஃப் தி ஆப்ரேஷன் இஸ் டன் வெல் அண்ட் ஆர்கன் நல்லா அக்செப்ட் ஆச்சு அதை நீங்கள் நல்லா பாதுகாப்பு பார்த்தீங்கனாக்க பூர்ணமாக குணம் வந்து நார்மல் ஆகிடும் டாக்டர் அதே மாதிரி கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பு அப்படின்னா நுரையீரல் தான் அப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்க திரும்ப அந்த நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தை பெறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் கொரோனாவில் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து ரிக்கவர் ஆகிடும் ஸோ ஆக்சுவல் நீங்கள் மொட்டாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீதம் தான் அதனால் பட் இந்த தடவை ரொம்ப நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆனதுனால ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸ் ஐசியூ அட்மிஷன்ஸ் தான் அதிகமாகிச்சு அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் இன்னும் எனக்கு எனக்கு புரிந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை நிறையா ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் வில் ரிக்கவர் வித் டைம் த பாடிஸ் டிஃபென்சஸ் டேக் ஓவர் சில பட்சத்தில் வெண்டிலேஷன் போட வேண்டி வரும் ஆக்சிஜன் கொடுத்து சாச்சுரேஷன் ரொம்ப குறைந்தாக்க வெண்டிலேட் பண்ணி அவங்களும் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளில் ரிக்கவர் ஆகிடுறாங்க இன் ஈவன் ஸ்மாலர் பெர்சன்டேஜ் வென்டிலேஷன் ஒர்க் பண்ணாமல் எக்மோன்னு ஒரு கருவி ஆர்டிஃபிஷியல் லங் வழியாக போட்டு அதில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அண்ட் அ வெரி டைனி பெர்சன்டேஜ் வேறு ஒன்றுமே உபாயம் இல்லாட்டாக டிரான்ஸ்பிளான் வேறு பண்ணுறக்கும் இன்ஃபேக்ட் வி டிட் த ஏஷியாலே ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்பிளான் ஃபார் கொரோனா நாங்கள் தான் பண்ணினோம் கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம ஒரு இருபது பேஷண்ட் பண்ணுறக்கும் டிரான்ஸ்பிளான் அதில் இதானா அது டெஸ்பரேட் சுச்சுவேஷன் வேறு ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாட்டாக்க அண்ட் அதுலேயும் சிறிய போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு டாக்டர் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு நாளைக்கு நல்லா அசந்து தூங்குகிறோம் அப்படின்றத நம்மளாலே கண்டுப
கெட்ட தூக்கம் அப்படின்னா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பத்து மணிக்கு எழுதும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தருவேன் மூணு மணி நேரத்துக்கு எந்திரிக்கிறது ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது அப்புறம் வந்து சரியாக தூங்காமல் முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தூக்கத்தில் வந்து சுவாச அடைப்பு கொரட்டை வர்றது திடீர்னு மூச்சு திணறுறது இப்போ கணவனுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்தால் மனைவி சொல்லுவாங்க என்னாச்சு இங்கே ஏன் இப்படி தூங்குறீங்க ஏன் கொரட்டை போட்டு தூங்குறீங்க திரும்பி போடுங்க இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பு ஸ்லீப் இருந்தது அது நிறைய பல காரணங்கள் இருக்குது தூக்கமின்மை இது நம்ம ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படிங்கிற சுவாச தடையினால் இருக்கலாம் பல்வேறு காரணங்களாக தூக்கம் சரியாக இருக்காது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு காலையில் எந்திரிச்சோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி அசதியாக சோர்வாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க திருப்பி தூங்கணும் போல் இருக்கும் ஆஃபீஸில் போய் குளித்து உட்காந்து வேலை செஞ்சாலுமே அப்படி தூங்கிடுவாங்க தூக்கத்தில் வந்து பகலே தூங்கிடுவாங்க வேலை செய்கிற இடத்துல தூங்கிடுவாங்க கார் ஓட்டி போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படி தூங்கிடுவாங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகிரும் இதனால் இரவு தூக்கம் சரியாக இல்லை என்றால் பகலில் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரொம்ப பூராக இருக்கும் இதனால் உடல் உபாதைகள் மன உபாதைகள் டிப்ரெஷன் ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பிரெயினுக்கு நம்ம சரியாக போக மாட்டேங்க ஏன்னா சுவாச அடைப்பின் காரணமாக ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற உயிர் வாயு வந்து உடம்புகளுக்கு எல்லா செல்ஸும் போகாது இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம செ ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுனா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷு நல்லா வளருதோ தண்ணி ஊற்றாம மட்டும் எப்படி செடி வாடி போகுதோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒரு உயிர் வாயு கொடுக்குற உறுப்பு வந்து நமக்கு நுரையீரல் சுவாச மண்டலம் அதில் அடைப்பு இருக்குது ஆக்சிஜன் போக மாட்டேங்குது தூக்கத்தில் வந்து மசில் அடைச்சிக்கிடுதுன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் குறைபாடுனால அவங்களுக்கு நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தீய விளைவுகள் ஏற்படும் ஸோ அதனால் நல்ல தூக்கம் வந்து மிக மிக அவசியமான ஒன்று அண்ட் டாக்டர் ஒருவருக்கு வந்து இப்போ தூக்கமின்மையினால வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கு தூக்கம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான டயக்னஸ்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு டாக்டர் தூக்க கோளாறுகள் அப்படின்னு பார்க்கறது முதல் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சோமனியா தூக்கமின்மை தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு அப்சாக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா நிறைய ஸ்லீப் டிசார்டர் இருக்கு ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ட்ரோம் கால வந்து நைட்டில் உதச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கிக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க திரும்ப தூக்கத்தில் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பெட் பெட் பண்ணுவாங்க பல் நிறந்தனம் கழிப்பாங்க இதெல்லாமே ஒரு ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் ஒரு பரிச்சை இருக்கு தூக்க பரிச்சை ஸ்லீப் டெஸ்ட்னு பேர் அதில் நிறைய லெவல் இருக்கு லெவல் ஒன் லெவல் டூ ஹாஸ்பிட்டல் தங்கியிருந்து பண்ணுற மாதிரி லெவல் த்ரீ பேஷண்ட் நம்ம வீட்லேயே நோயாளி வீட்லேயே அவங்களே பண்ணிக்கலாம் டெக்னீஷியன்ஸ் போய் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஆன் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அவங்க போயிடுவாங்க நார்மலாக தூங்குற மாதிரி தூங்கும்போது அவங்களுக்கு பதிவாகும் தூக்கம் எப்படி இருக்கு சுவாசம் எப்படி இருக்கு ஆக்சிஜன் எப்படி இருக்கு குரட்டை வருதா இதே திருப்பி எப்படி இருக்குன்னு பல்வேறு நிகழ்வுகள் வந்து சைலண்டாக ரெக்கார்ட் ஆகும் பேஷண்ட் எப்படி வேணும் டேன் பண்ணி படுத்துக்கலாம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துக்கலாம் நார்மல் ஸ்லீப்பு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் தூக்க பரிச்சை அப்படிங்கிறது இது லெவல் த்ரீ ஸ்டடி போர்ட்டபிள் வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் ஹோம் ஸ்லீப் டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சோடனே மறுநாள் கதையில் நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கும்போது தூக்க நிகழ்வுகள் எப்படி இருந்தது ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் ப்ரீதிங் பேட்டர்ன் ஆக்சிஜன்லாம் எப்படி இருந்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அவங்களுக்கு தூக்க கோளாறுகள் இருக்குது இது வந்து அப்சக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியாவா அதாவது தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்னியா இருக்கா இல்லை சென்ட்ரல் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சின்ரோம் இருக்கா பிரக்சிசம் இருக்கா அப்படி பல்வேறு தூக்க கோளர்கள் கண்டுபிடிக்கிற முக்கியமான பரீட்சை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதன் மூலமாக அனைத்து நம்ம தூக்க கோளர்களையும் கண்டுபிடித்து வரலாம் டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து உலக காச நோய் விழிப்புணர்வு தினம் ஸோ இந்த காச நோய்க்கு பொதுவாக வந்து என்ன மாதிரியான தடுப்பூசிகள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்க அண்ட் குறிப்பாக வந்து நுரையீரலுக்கும் நுரையீரல் ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன மாதிரியான தடுப்பூசிகள்லாம் தேவைப்படும் டாக்டர் இப்போ இந்த காச நோயின்னு பார்த்தீங்கன்னா காச நோய் தடுப்பூசி பிசிஜி பேசிலே கால்பிட்டி குவாரின் அப்படிங்கிற தடுப்பூசி வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே மூணு நாளுக்கு உள்ளாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து போடணும் அது போடுறதுனால சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் டிபி அப்படின்னு சொல்கிற மூளையில் டிபி உடம்பு பூரம் பரவுகிற டிசிமினேட்டட் டிபியெல்லாம் வராமல் பாதுகாக்கும் இது மிக முக்கியமான ஒன்று மற்றும் இந்த நுரையீரல் நோய்கள் த நோய்களுக்கான தடுப்பூசி பார்க்கும்போது இன்றைய காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் காலகட்டம் இப்போ நம்ம வந்து மூன்று டோஸ்கள் அறுபது வயசுக்கு மேலே ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் மூணு டோஸ் தடுப்பூசிகள் எடுத்துக்கொண்டோம் இது வந்து நுரையில் நோய் தொட்டு வராமல் இருக்க முக்கியமான ஒரு தடுப்பூசி இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூ தடுப்பூசி அதாவது இன்ஃப்ளூன்சா அப்படிங்கிற வைரஸ் நோய் தொற்று வராமல் இருப்பதற்கு தடுப்பூசிகள் உள்ளது அந்த தடுப்பூசிகள் ஆண்டுதோறும் போட வேண்டும்
உயிரிழப்பு அதிகமாக ஏற்படுகிறது பொதுவாக நிமோனியா அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ் தான் அதுக்கு முக்கியமாக வந்து ஃப்ளூ வேக்சின் ஆனுவல் வருஷ வருஷம் ஃப்ளூ வேக்சின் நாங்கள் கொடுப்போம் நிமோக்கள் நிமோனியா வேக்சின் ஒன் டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு கான்ஜிகேட் வேக்சின் இருக்குது ஒரே ஒரு தடவை எடுத்தால் போதும் லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நிமோக்கள் நிமோனியா வராமல் நோய் தொற்று வராமல் இருப்பதற்கு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு திறம்பட ஒரு இம்யூனிட்டி வந்துடும் அவங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் பெர்டூசிஸ் அப்படிங்கிற கக்குவான இருமல் அதுக்கு தடுப்பூசி இருக்குது அப்புறம் சிங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெர்பிஸ் ஜாஸ்டர் அது ஒரு வைரஸ் அதுக்கு தடுப்பூசி இருக்குது இது எல்லாமே நுரையில் பாதுகாப்புக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தடுப்பூசி இது வந்து அடல்ட் வேக்சின் முதியவர்களுக்கான தடுப்பூசிகள் என்று சொல்வோம் எப்படி குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி இருக்கோ அதே போன்று பெரியவர்களுக்கும் ஐம்பது வயதுக்கு மேலானால் ஃப்ளூ தடுப்பூசி நிமோகக்கல் நிமோனியா தடுப்பூசி பெர்டூசிஸ் தடுப்பூசி மற்றும் இந்த சிங்கிள்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஹெர்பிஸ் ஜாஸ்டர் தடுப்பூசி இன்றைய காலகட்டம் வந்து கோவிட் பேண்டமிக் காலகட்டம் கொரோனா தடுப்பூசி இந்த மாதிரி ஊசிகள் எல்லாமே நுரையில் ஒரு பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வரப்பிரசாதம் இதை அனைவரும் நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டா தான் நமக்கு நுரையில் நோய் தொற்று வந்து உயிரிழப்பு ஏற்படாது டாக்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன் நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தை பற்றியும் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி பற்றியும் நேர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் டேக் ஹோம் மெசேஜ் டாக்டர் நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சில ப்ரிவென்டபிள் காசஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்மோக்கிங் பண்ணவே கூடாது தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஏன்னா டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ வியாதி இருந்தாலும் ஈவன் நவ் ஐ சி பீப்புள் ஸ்மோக்கிங் அதுவும் யங்கர் பீப்புள் ஆர் ஸ்மோக்கிங் ஃபார் கிளாமர் இட்ஸ் அ வெரி பேட் டிசீஸ் ஐ மீன் வியாதிங்கிறது நமக்கு ஃப்ரீயில் கிடைக்கிறது இதுக்கு ப ப பணம் கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை ஸ்மோக் பண்ணி ரெண்டாவது ஏர் பொல்யூஷன் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஆஃப் லங் டிசீஸ் அது நம்ம ஊரில் அவ்வளோ இல்லை நார்த் இண்டியாவில் எஸ்பெஷலி டியூரிங் விண்டர் சீசன்ஸ் அந்த ஸ்டபுள் பர்னிங்னால அது ஏர் குவாலிட்டி இஸ் வெரி புவர் தேட் greatly causes lung disease. So, everyone has awareness about pollution. And uh, the other thing is increasingly now, I see the interest in diesel, um, petrol, and electric cars and electric uh, vehicles. And uh, hopefully within the next 10 years, we will be able to eliminate uh, diesel and petrol vehicles. And that should, uh, pollution will be significant in Korea. அண்ட் ரெண்டாவது இந்த கோவிட் ஃபோன் ஆக் அப்புறம் கூட மாஸ்க் எல்லோரும் போட்டு இருக்கிறது என்னோடய அபிப்பிராயப்படி இட்ஸ் அ குட் குட் ஹேபிட் ஸோ தட் ஈவன் நான் கோவிட் டிசீஸஸ் லைக் ஈவன் இந்த கோவிடில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு வருஷமாக நம்ம காமன் கோல்டே வரல ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலஞ்சு தடவை காமன் கோல்டு வரும் இப்போ இந்த கோவிட் பயத்தினாலே வி ஆர் ஆல்வேஸ் வேரிங் அ மாஸ்க் ஐ திங்க் தட்ஸ் அ குட் ஹேபிட் டு இன்கல்டேட் இன்கல்டேட் அண்ட் டாக்டர் உலக காசநோய் விழிப்புணர்வு தினத்தை முன்னிட்டு நீங்கள் நேயர்களுக்கு சொல்ல விரும்பும் டேக் ஹோம் அட்வைஸ் என்ன டாக்டர் காசநோயானது ஒரு தடுக்கக்கூடிய வியாதி முற்றிலும் நூற்றுக்கு நூறு குணமாகக்கூடிய வியாதி ஆகவே காசநோய் என்பது ஒரு நாள்பட்ட வியாதி இதுக்கு நம்ம காசநோய்க்கு அறிகுறிகள் வந்து யாருக்கெல்லாம் இருமல் சளி உடல் எடை குறைவு சோர்வு ஜுரம் இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாம் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே யாருக்கெல்லாம் இருமல் இருக்கோ அவங்க காசநோய் இருக்கான்னு பரிசோதனை பார்க்க வேண்டும் அப்படி பரிசோதனை பார்க்கும்போது காசநோய் இருந்தது உறுதியாகிவிட்டால் அவங்களுக்கு தொடர் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆறு மாதங்கள் முதல் ஒம்பது மாதங்கள் மருந்து எடுக்க வேண்டும் இருமும் போது வாயில் துணி வைத்து இரும வேண்டும் அது வந்து நம்ம காஃப் ஹைஜின் ரெஸ்பிரேட்டரி எட்டிக்யூட் என்று சொல்லுவோம் அதனால் இருமல் தும்மல் பேசும்போது வாயில் துணி வைத்து இரும வேண்டும் அப்போது தான் மற்றவர்களுக்கு பரவாது வீட்டில் மற்றவங்களும் டிபி இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளதா என்று நாம் வந்து மேன்டூ டெஸ்ட்டு குவான்டிஃபரண்ட் கோல்ட் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம பரிசோதனை பண்ண வேண்டும் அப்படி டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அவங்களும் வந்து தடுப்பு முறைகள் டெய்லி ஒரு மாத்திரை ஆறு மாதங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவங்களுக்கு டிபி டிசீஸ் வராது வியாதி வராது அவங்களுக்கு இது மிக முக்கியம் அதனால் இந்த காசநோயானது முற்றிலுமாக தடுக்கக்கூடிய ப்ரிவென்டபிள் அண்ட் கியூரபிள் டிசீஸ் ஆனால் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு மக்க மக்களுக்கு மிக அவசியம் இடையிலேயே மருந்து நிப்பாடக்கூடாது நமக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு ரெண்டு மாதம் மருந்து எடுத்துகிறோம் போதும் கண்டினியூஷன் ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு நல்லா தானே இருக்கு எதுக்கு அதை போய் ஆறு மாதம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமாக எடுக்கக்கூடாது தொடர்ச்சியாக ஆறு மாதம் முடிக்க வேண்டும் மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும் சரியாக சளி பரிசோதனை எக்ஸ்ரே பரிசோதனை மற்றும் வந்து நமக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் மது பழக்கம் இருக்கக்கூடாது புகை பழக்கம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு நுரையீரல் காசநோய்க்கான ஒரு விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக டாக்டர் ஸோ மார்ச் பதினெட்டு வேர்ல்ட் ஸ்லீப் டே அண்ட் அதே மாதிரி இன்னைக்கே மார்ச் இருபத்தி நான்கு உலக காசநோய் விழிப்புணர்வு தினம் இந்த தினத்தை முன்னிட்டு இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் எங்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு